আচ্ছা আমরা তাহলে ক্লাসে চলে যাচ্ছি আজকে আমরা দেখব ভিজিটিং কার্ড ভিজিটিং কার্ডের কিছু স্যাম্পল দেখলাম তো ওইগুলো বাসায় নিজেদের মত ট্রাই করবেন যে যেটা পছন্দ হয় আর আমাদের ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করার জন্য সবচেয়ে প্রেফারেবল সফটওয়্যার অ্যাডোবির মধ্যে যেটা আছে ইলাস্ট্রেটরটা ঠিক আছে আপনি চাইলে ফটোশপের মাধ্যমে করতে পারবেন যদি একদিন ফ্রি টাইম পাই মানে একদিন যদি ক্লাস পাই একটা এক্সট্রা ক্লাস পাই সেক্ষেত্রে আমি দেখা দিব যে প্রিন্টিংয়ের কাজগুলো ফটোশপে কীভাবে করে এই জিনিসগুলো দেখা দেওয়ার ট্রাই করবো তো আমি আজকে ইলাস্ট্রেটরটা ওপেন করতেছি ইলাস্ট্রেটরে দেখব কীভাবে ভিজিটিং কার্ডের ডিজাইনগুলো করতে হয় তো এইখানে আমার ইলাস্ট্রেটরের ট্যাম্পলেটটা ওপেন হয়ে গেল তো আমার ফার্স্ট কাজ যে কোনো কাজ করতে গেলে ফার্স্ট স্টেপটা আসে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে আমরা দুইটা ওয়েতে ফাইল থেকে নিউতে ফাইল থেকে নিউ বা আপনার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন প্রেস করতে পারে ঠিক আছে আমি ফাইল থেকে নিউতেই ক্লিক করলাম এইখানে আমি একটা নাম দিয়ে নিলাম আমার যে তারপর তো কোনো ক্লায়েন্টের নাম নাম নাই নর্মালি এইখানে আপনার নামটা এইভাবে দেওয়া হয় ডকুমেন্টের যে যে ক্লায়েন্টের কাজ করতেছেন সেই ক্লায়েন্টের নাম থাকে তারপরে আপনি হয়তো ভিজিটিং কার্ড লিখতে পারেন ঠিক আছে আপাতত যেহেতু আমার কাছে কোনো ক্লায়েন্টের নাম নাই তার সময় আমি এখানে জাস্ট ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন লিখে স্যার শেষ করে দিলাম দেন প্রোফাইলটা আমার কাস্টমই থাকবে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড আমি আপাতত ওয়ান নেব এখন ভিজিটিং কার্ড দুইটা টাইপের হইতে পারে ঠিক আছে না না ঠিক না আপনার ভিজিটিং কার্ড নর্মালি আমরা যারা ইউজ করি সচরাচর দেখবেন যে দুই টাইপের হয় ঠিক আছে ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট মোডটা আছে ওইটা আলাদা একটা হলো আপনার সিঙ্গেল পার্ট ডিজাইন হয় মানে সিঙ্গেল পার্ট প্রিন্ট থাকে আর একটা হয় ব্যাক টু ব্যাক প্রিন্ট থাকে ঠিক আছে ব্যাক টু ব্যাক ব্যাক টু ব্যাক বলতে দুই সাইডে যেটা থাকে এখন ফোল্ড যে যেগুলো হয় এইগুলো অনেক প্রিমিয়াম লেভেলের হয় লাইক ভিজিটিং কার্ড ডিজাইনার আমি একটা ক্লায়েন্ট পাইছিলাম সে এক একশো ভিজিটিং কার্ড প্রিন্ট করছিল তার ভিজিটিং কার্ডের টোটাল তিনটা পাতা ছিল টোটাল তিনটা পাতা ছিল এই সাইডে ধরেন এইখানে তিনটা পাতা একটি একটু বড় আর একটি একটু ছোট আর একটি একটু ছোট তিনটা পাতা ছিল ঠিক আছে এইখানে একটা প্রিন্ট দিয়ে ওইটা লাগানো ছিল আর ভিজিটিং কার্ডের প্রিন্টিং কস্ট করছিল আপনার আটচল্লিশ টাকা ঠিক আছে আর আমরা যেগুলো নর্মালি ইউজ করি সেইখানে পার ভিজিটিং কার্ডের প্রিন্টিং চার্জ মানে টোটাল চার্জটা আর কি প্রিন্টিং চার্জ করে সর্বোচ্চ আশি পয়সা থেকে এক টাকা ঠিক আছে সে একশো পিস প্রিন্ট করছিল আমি একটু পাইছিলাম একটা ওইরকম ক্লায়েন্ট তো এরকম ক্লায়েন্ট আপনারাও যদি কাজ করতে থাকেন প্রফেশনাল দেখবেন যে পাচ্ছেন ঠিক আছে ডিপেন্ড করবে এটা ধরেন যে ভিজিটিং কার্ডটা আটচল্লিশ টাকা ইউজ করতে ইউজ করতে প্রিন্ট করার জন্য সে আটচল্লিশ টাকা এক্সপেন্ড করতেছে সে এটা নর্মাল ইউজের জন্য অ্যাকচুয়ালি ইউজ করবে না সেটা প্রিমিয়াম লেভেলে কাউকে দেওয়ার জন্যই এটা প্রিন্ট করছে ঠিক আছে আর নর্মাল ইউজের জন্য সে নর্মাল ভিজিটিং কার্ড প্রিন্ট করছে যেটা ব্যাক টু ব্যাক ব্যাক আমরা নর্মাল করি আর এখনকার ভিজিটিং কার্ডগুলো যেগুলো প্রফেশনাল ভিজিটিং কার্ড হয় লাইক বিভিন্ন কর্পোরেট লেভেলে যেগুলো ইউজ করা হয় সেখানে দেখবেন যে সিঙ্গেল পার্ট অফ ভিজিটিং কার্ড খুব কম প্রিন্ট হয় আপনার ম্যাক্সিমাম ভিজিটিং কার্ডে এখন ব্যাক টু ব্যাক থাকে মানে দোনো পাশে প্রিন্ট থাকে তো এক পাশে আপনার লোগো আর কোম্পানির কিছু ডিটেলস থাকে আরেক পাশে যার জন্য ভিজিটিং কার্ডটা করা হচ্ছে তার ইনফরমেশনগুলো থাকে একটা কোম্পানির অনেক এমপ্লয়ির ভিজিটিং কার্ড থাকতে পারে তো এইখানে আমি নাম্বার অফ আর্টবোর্ড আপাতত ওয়ান নিয়ে নিচ্ছি আমি আরেকটা আর্টবোর্ড নিব এইটা পরে নিচ্ছি ঠিক আছে কেন পরে নিচ্ছি এটা একটু পরে বুঝতে পারবেন এখানে সাইজ কাস্টমই থাকবে ভিজিটিং কার্ডের ওয়াইড নিচ্ছি থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ হাইট নিচ্ছি টু ইঞ্চিস ঠিক আছে আর মাপটা নিচ্ছি ইঞ্চিতে ঠিক আছে আর এটা বোঝাই যাচ্ছে যেহেতু ওয়াইড বেশি হাইট কম সেক্ষেত্রে ল্যান্ডস্কেপ মনে হবে কেউ যদি পোর্ট্রেট মোডে ভিজিটিং কার্ড করতে চায় সাইজ সেমই থাকবে জাস্ট এটাকে পোর্ট্রেট মোডে ক্লিক করে দিলে আপনার হাইট এবং ওয়াইটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তা আমি ল্যান্ডস্কেপ মোডে নিচ্ছি এখানে ব্লিডিং মার্কের একটা অপশান আছে এটা আজকে আমরা স্কিপ করব এটা আরও দুইটা ক্লাস পরে দেখব ইনশাল্লাহ এখানে অ্যাডভান্স মোডে ভিজিটিং কার্ডের যদি আপনার লোকাল মার্কেটের জন্য ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করেন সেক্ষেত্রে 
নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আপনার সিএমওয়াইকেটা ইউজ করা বেটার আর যদি বাইরের কোনো কান্ট্রির জন্য করেন সেক্ষেত্রে আপনি সিএমওয়াইকে ইউজ করতে পারেন আর জিবি ইউজ করতে পারেন যেটা আপনার ভালো লাগে ঠিক আছে দেন রাস্টার ইফেক্ট এখানে মাস্ট বি থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই থাকবে বিকজ অফ ভিজিটিং কার্ডটা আমার প্রিন্ট মিডিয়ার একটা কাজ এখানে ডিটেলস অনেক বেশি দরকার আছে তো প্রিভিউ মোডটা ডিফল্ট রাখবো ওকে করে দিব ওকে করে দিলে আমার একটা আট বোর্ড চলে আসলো আট বোর্ড চলে আস দেখাচ্ছে তো আমার একটা আট বোর্ড চলে আসলো এখন আমার কাজ হলো এখানে প্রিন্ট লেআউট রেডি করা আট বোর্ড আমি মানে ডকুমেন্ট আমি ক্রিয়েট করে ফেলছি আমার একটা আট বোর্ড চলে আসছে এখানে আমার এখন ফার্স্ট কাজ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার পরে সেকেন্ড কাজটা থাকবে হলো আপনার প্রিন্ট লেআউট ক্রিয়েট করা প্রিন্ট লেআউট কীভাবে কি ক্রিয়েট করবো একটা রেক্টেঙ্গুলার নিব রেক্টেঙ্গুলার টুলটা সিলেক্ট করবো একটা রেক্টেঙ্গুলার নিব তো এই রেক্টিং এর আগে রেক্টেঙ্গুলারগুলো দেখছিলাম আমরা এইভাবে ড্রাফ করে নিতাম তো এই রেক্টেঙ্গুলারটা আমরা জাস্ট রেক্টেঙ্গুলার টুল নিব এখানে মাউস আর লাইফ বাটনটা প্রেস করবো প্রেস করার পর এখানে ওয়াইড এবং হাইটটা দিয়ে দেবো ঠিক আছে ওয়েট দিচ্ছি আপনার থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আর হাইট দিচ্ছি টু দিয়ে দিলাম ওকে করে দিচ্ছি এখানে ওই সাইজের একটা রেক্টেঙ্গুলার আমার এখানে চলে চলে আসছে বোর্ডের মাপে নিছি ঠিক আছে এখন কারো যদি প্রবলেম হয় যে বোর্ডের মাপে নিয়ে কাজ করতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে কারণ আমরা যারা প্রফেশনালি কাজ করি তারা এই সাইজে আপনার আর্ট বোর্ডে ক্রিয়েট করি ঠিক আছে এখন যারা বিগেনার থাকে তারা আপনার এ ফোর সাইজের একটা আর্ট বোর্ড নিতে পারে ঠিক আছে তো আমি যাক এইটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এ ফোর সাইজেরই আর্ট বোর্ড নেই আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওইটা একটা অপশন দেখা দিলাম আরেকটা অপশন দেখছি এখন আমরা সাইজটা করে নেব এ ফোর ঠিক আছে সাইজটা এ ফোর করে নিলাম এখানে ল্যান্ডস্কেপ মোড়ে রাখতেছি আর নামটা আবার দিয়ে নিলাম নামটা আবার দিয়ে নিলাম এখানে বাকি সব জিনিসগুলো সেম থাকবে আমি জাস্ট পেজের সাইজটা কমাই বাড়াই নিছি এখানে ল্যান্ডস্কেপ মোডের একটা এ ফোর সাইজেরই করে নিলাম দেন এখানে রেক্টিংগুলার টুলটা নিব মাউস আল্লাহ বাটনটা প্রেস করবো প্রেস করার পরে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টু ঠিক আছে একটা রেক্টিংগুলার নিয়ে নিচ্ছি এখানে এইখানে আবার রেক্টিংগুলারটা ছোটো হয়ে আসছে তো যারা প্রফেশনালি কাজ করে তারা ওই আপনার কাটিং মার্ক এই যে সাইজটা আসছে এইটা হলো আপনার ভিজিটিং কার্ডের কাটিং মার্ক ঠিক আছে আপনার ফাইনাল আউটপুটটা যেই সাইজ আর লাইক আমাদের ভিজিটিং কার্ডগুলো এরকম থাকে ঠিক আছে তো এই সাইজটা হলো থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টুতে এই যে রেক্টিংগুলোটা নিয়েছি এইটা আর না এইটার মধ্যে না আমি বলতেছি আস্তে আস্তে দেখেন তো এইটা হলো এইটার নাম হলো আমার কাটিং মার্ক ঠিক আছে প্রিন্ট লেআউটের মধ্যে যে প্রিন্ট লেআউটে আমার টোটাল তিনটা রেক্টিংগুলার আসে এই তিনটা রেক্টিংগুলার মধ্যে একটার নাম হলো কাটিং মার্ক যেটা আমার থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টুতে থাকবে মানে যেটার ফাইনাল আউটপুটটা আমি হাতে পাবো সেই সাইজটা থাকবে ঠিক আছে দেন এইটার ফিল কালারটাকে আমরা নান করে দেবো ফিল কালারটাকে নান করে দেবো এখানে ফিল কালার হোয়াইট আছে যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট বোঝা যাচ্ছে না দেখেন ফিল কালারটা হোয়াইট আছে স্ট্রোক কালারটা আছে ব্ল্যাক তো এইখানে ফিল কালারটা আমি নান করে দিচ্ছি ফিল কালারটা আমার ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে যখন ফিল কালারটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে তখন মাঝখানে ক্লিক করলে কিন্তু আর এইটা সিলেক্ট হবে না হবে না ঠিক আছে এইখানে ক্লিক করলে কিন্তু আর এই এটা সিলেক্ট হবে না আপনার সিলেক্ট করতে ক্লিক করতে হবে কোথায় পাথের ওপর ঠিক আছে পাথের ওপরে মাউস লাইফ বাটনটা ক্লিক করবেন তাহলে আপনার রেক্টেঙ্গুলারটা আবার সিলেক্ট হবে তো এটাকে ভেতরে নিয়ে আসলাম ভেতরে নিয়ে আসার পর এখন এইটার বাইরে এবং ভেতরে আরও দুইটা রেক্টেঙ্গুলো আমার ক্রিয়েট করতে হবে চারো সাইডের রেশিও সমান রেখে তো এটা যদি শিপ প্রেস করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে করতে চান দেখবেন যে রেশিওটা ঠিক থাকতেছে না ঠিক আছে তো এটার জন্য একটা অপশন দেওয়া আছে সেটা হলো এইটাকে আমরা সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করার পরে যাবো অবজেক্টে অবজেক্ট থেকে যাব পাথে পাথ থেকে অফসেট পাথ ঠিক আছে অফসেট পাথে ক্লিক করলাম এখানে প্রিভিউর একটা অপশন দেওয়া আছে যদি ক্লিক করেন দেখতে পারবেন যে কি কাজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার ওইটার প্রিভিউটা দেখাতে তো এখানে আমি প্রিভিউতে ক্লিক করলাম দেখাচ্ছে যে আমার যে রেক্টিংগুলাটা নেওয়া ছিল এটা আমার রেক্টিংগুলা নেওয়া ছিল এটার বাইরে এই সেম রেশিও মেনটেন করে আর একটা রেক্টিংগুলার ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে তো এইটার সাইজ নিব আমরা পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চিতে নিব 
ठीक बेक्टेट हो गए प्रथम माइनस আমি জাস্ট জিরো আর একটা মাইনাস দিয়ে দিছি ঠিক আছে এটা কিবোর্ড থেকে মাইনাস বাটনে এখানে ক্লিক করে মাইনাস বাটনে ক্লিক করলে আপনার মাইনাস নিয়ে নিবে দেখেন ভেতরে ঠিক ভেতরে আরেকটা রেকটেঙ্গুলার ক্রিয়েট হচ্ছে দেখ বুঝে যাচ্ছে দেন ওকে করে দেব এই যে যে ভেতরে একটা এটার সাইজ দেখেন যদি সাইজ দেখা যায় এটা সাইজ আসছে 3.05 আর 1.08 ঠিক আছে কাটিং মার্কের সাইজ আসছে আপনার এইটার এইটা হলো আমার মেইন সাইজটা ছিল 3.25 ইনটু 2 আর কালার গাইডের সাইজ আসছে 3.45 ইনটু 2.2 বুঝতে পারছেন তো ভেতরে যে রেকটেঙ্গুলার আসছে এটার নাম দুইটা নামে ডাকে একটা আপনারা বলতে পারেন যে সেফটি মার্ক আর একটা বলতে পারেন যে কন্টেন্ট গাইড সেফটি মার্ক বা কন্টেন্ট গাইড বলতে পারেন कन्टेंटे जिन गोछाल সেফটি মার্ক দেব সেফটি মার্ক আমি সিলেক্ট করে রাখছি সেফটি মার্কটাই আচ্ছা মানে ঠিক আছে তো সব কন্টেন্টগুলোকে যদি আপনি সেফটি মার্কের ভেতরে সাজান আপনার দেখতে একটু গোছালো লাগবে কেন গোছালো লাগবে আপনার ভিজিটিং কার্ডের বর্ডারের চারো সাইডে এক সমান জায়গা খালি থাকতেছে ঠিক আছে 
तो सेफ्टी मार्क्ट डिपेंड कर कन्टेनर ओपर आनी माइनस पॉइंट वन नहीं माइनस पॉइंट वन टू फाइव ना जाए माइनस पॉइंट वन वन फाइव नीते डिपेंड कर अपन ओपर क्लियर तो हमें माइनस वन दीची हमारे मन हो माइनस वन आना तो माइनस वन दीसि नार तीन चार रेक्टिंग नाम तो जाब एक नाम हलो कलर गाइड एक नाम हलो काटिंग मार्क एक नाम हलो सेफ्टी मार्क सेफ्टी मार्क काजरेडी सेफ्टी मार्क काज तो जानी जो रखम कन्टेनर से हमें सेफ्टी मार्क मध्य रखब मैं काटिंग मार्क काजट हलो यज आपनर भिजिटिंग कार्डा के काटा है एम कोश्चन आसते परे काटा क्यों है तो भिजिटिंग कार्ड आप रखम ही देखते बाट ये जो प्रेस प्रिंट है तक युकु सैजर पेपारे प्रिंट है ना कमांडिंग मेनुअलिटेपर तो ये भिजिटिंग कार्ड का काटा ठीक है मजखने जो रेक्टिंग हाँ काटिंग मार्क जो नाम दें सब बहरे जो आसा के बला है कलर गाइड ए कलर गाइडा क्या यूज करी हमारे भिजिटिंग कार्ड का तो ये काटाई हो गो बहरे हमारे दरकार कि कोश्चन आसते परे बहर ये रेक्टिंग यूज कर एज ए कलर गाइड हिसाब से नाम एक जानल कलर गाइड नर्माल यूज कर भिजिटिंग कार्ड का जो इन्हें प्रिंट हो प्रिंटा से जो एखान एक सूत बेसि करे हल तो ये ह्विट कलर एक लाइन चले आसत ये अपना ह्विटर ऊपर इ कर तो ये अपना कलर गाइड ना निल भिजिटिंग कार्ड टाते कलर गाइड ना निल ठीक है एख कलर गाइड लागे ए रकम जेटर बॉर्डारे कलरफुल डिजाइन थे ठीक है जो बॉर्डारे कलरफुल डिजाइन डिजाइन उटपुट उटपुटे 
এই লেআউটটাকে গাইডে কনভার্ট করে দেব গাইড কিভাবে গাইডে কনভার্ট করব টোটাল তিনটা যে আছে রেকটেঙ্গুলার তিন ওটাকে সিলেক্ট করব কিভাবে সিলেক্ট করলাম এখানে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করলাম ড্রাগ করে ভেতর পর্যন্ত নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তিন ওটা রেকটেঙ্গুলার একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেল দেন কি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড মেক গাইড ঠিক আছে মেক গাইডে ক্লিক করলে দেখেন আমার যে রেকটেঙ্গুলারগুলো ছিল যেটার স্ট্রোক কালার ব্ল্যাক ছিল এখনও আপাতত স্ট্রোক কালার ব্ল্যাক দেখাচ্ছে বাট সেই জিনিসগুলো হাইড হয়ে এইটার কালার এখন দেখাচ্ছে সায়ান ঠিক আছে আর এখন এটা গাইডে কনভার্ট হয়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই এইটার আপনার ফাইনাল আউটপুটে শো করবে না দেখেন এইখানে কোনো আমি প্রিভিউটা আবার দেখলাম এইখানে কোনো রেকটেঙ্গুলার বা কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমার এই লেয়ারটাকে গাইডে কনভার্ট করে দিতে হবে গাইডে কনভার্ট করার পর এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন দেন টোটালটাকে মার্ক করছি মার্ক করার পরে রাইট বাটন ক্লিক করতেছি হ্যাঁ সিলেক্ট করে নিতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করতেছি মেক গাইড মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড ঠিক আছে মেক গাইডে ক্লিক করার পর এটা গাইড হয়ে গেল গাইড হয়ে যাওয়ার পর দেখেন এইটা আর সিলেক্ট করতে পারতেছি না একটু দেখেন সিলেক্ট করতে পারতেছি কেন এই গাইডগুলো আমার লক করা আছে আগে হয়তো বা কোনো ক্লাসে দেখাইছিলাম যে এখানে লক করে রাখছিলাম তো এই গাইডগুলোকে আমার আনলক করতে হবে যদি সিলেক্ট করতে চাই কীভাবে করবো কোনো কিছু সিলেক্টেড করতে হবে না যে সিলেকশন টু সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউসের রাইট বাটনটা ক্লিক করব মাউসের রাইট বাটনটা ক্লিক করছি কোনো কিছু সিলেক্ট করিনি সিলেকশন টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউসের রাইট বাটনটা ক্লিক করছে এখানে লক গাইডের একটা অপশান আছে যেটার মধ্যে টিক মার্ক দেওয়া আছে এটাকে আমরা এই লক গাইডের উপরে আবার ক্লিক করব তাহলে আমার ওই টিক মার্কটা দেখেন এখন চলে গেছে এখন আমরা চাইলে গাইডগুলোকে আবার সিলেক্ট করতে পারবো বা মার্ক করতে পারবো ক্লিয়ার দেন এইটাকে যদি আপনি এখন এই যে যে লেআউটটা আসলো এটা একটা পার্টের লেআউট আসলো যদি ব্যাক টু ব্যাক ডিজাইন করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিবোর্ডে অল্টার বাটন প্রেস করবেন কিবোর্ডে অল্টার বাটন প্রেস করে ধরে রেখে মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করে মাউসটাকে ড্রাক করে একটা জায়গায় নিয়ে যায় ছেড়ে দেবেন সেম টু সেম একটা লেআউট আপনার কপি হয়ে যাবে অল্টার বাটন প্রেস করে ধরে রাখবেন মাউসের লেফট বাটনটা হোল প্রেস করে ড্রাক করে নিয়ে এক জায়গায় ছেড়ে দিচ্ছি সেম টু সেম লেআউটটা আমার কপি হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন তো কপি হয়ে যাওয়ার পর এখন আবার এই গাইডগুলোকে আমরা লক করে দিব কেন গাইডগুলোকে লক করে দিব এখন আমি কাজ করতে গেলে হয়তো বা আমার এগুলো নড়তো না ঠিক আছে বাট আপনারা যেহেতু নতুন কাজ করতেছেন সেক্ষেত্রে একটা ক্লিক করে নড়ে যেতে পারে তো এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা এই গাইডগুলোকে আবার লক করে দেবো কীভাবে লক করব কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হবে না জাস্ট মাউসের রাইট বাটনটা ক্লিক করব লক গাইডের যে অপশনটা টিক মার্ক দেওয়া ছিল আমরা যেটাকে ডিজেবল করলাম সেটাকে আবার ইনেবল করে দেবো ইনেবল করে দিলে দেখেন আর এই গাইডগুলো আর লক আমি সিলেক্ট করতে পারছি না ঠিক আছে যেহেতু সিলেক্ট হচ্ছে না সেহেতু মুভ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই প্রবলেম না হয় তো আমি চাচ্ছি যে আমার ভিজিটিং কার্ড যেটা এখানে একটা ভিজিটিং কার্ড দেখছেন আর নর্মালি ভিজিটিং কার্ডে দেখেন কি কি ইনফরমেশনগুলো ব্যাক পার্টে থাকে আর ফ্রন্ট পার্টে থাকে এই জিনিসগুলো একটু দেখে নিই আমরা তো ব্যাক পার্টে আমার শুধুমাত্র লোগোটা দেওয়া আছে লোগোটা দেওয়া আছে আর এটার সাথে কোম্পানির যে কোনো কোম্পানির একটা ই থাকে অফিস নাম্বার থাকে অফিসের একটা পার্স চেঞ্চি নাম্বার থাকে এই চেঞ্চি নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে আর আপনার মেল অ্যাড্রেস সরি ওয়েব অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে ব্যাক পার্টে ঠিক আছে আর ফোন পার্টে যার জন্য ভিজিটিং কার্ডটা করা হয়েছে তার নাম ডেজিগনেশন প্লাস হলো তার ফোন নাম্বার অফিস থেকে যেটা প্রোভাইড করা হয়েছে ফোন নাম্বার দেন ইমেল আইডি তারপর আপনার ওয়েবসাইট এবং অফিসের যে লোকেশানটা সেটা দেওয়া আছে এখন এইটা ডিপেন্ড করবে যে কোন পেজে কি কন্টেন্ট আসবে এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের চয়েসের উপরে কারণ ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার ব্যাক পার্টে আমি এখানে ইউজ করছি কি ফোন নাম্বার এবং ওয়েব অ্যাড্রেসটা 
ক্লায়েন্ট যদি বলে যে না এখানে ওয়েব অ্যাড্রেসের সাথে আমার কোম্পানির লোকেশনটা দিতে হবে ঠিক আছে সেটা আপনার দেওয়া লাগতে পারে আবার যদি ক্লায়েন্ট বলে যে না আমার এখানে মেল আইডি দেওয়া দেওয়া লাগতে পারে সেক্ষেত্রে মেল আইডি দেওয়া লাগবে ঠিক আছে ক্লায়েন্ট যেটা আপনাকে বলবে সেটা যে কোনো কোম্পানির একটা মেল আইডি থাকে কমন মেল আইডি থাকে লাইক সেল বা ইনফো এরকম একটা কমন মেল আইডি থাকে সেল ইনফো এরকম যদি কোনো কোম্পানির ওয়েবসাইট থাকে তাহলে মেল আইডিটা এরকম হয় ইনফো অ্যাট দ্য রেট যেমন এইখানে এবিসি সফটওয়্যার একটা ভিজিটিং কার্ড আছে এবিসি ইনস্টিটিউট বিডি ডট কম এরকম থাকতে পারে ঠিক আছে তো এইটা ডিপেন্ড করতেছে যে কোন পেজে কীরকম কন্টেন্ট করবে এটা ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট আপনাকে এই ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করবে আপনার আগে ডিজাইনের দিকে ফোকাস দিতে হবে তো আমি আগে ডিজাইনে চলে যাই ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি যে আমার যে কোনো একটা পার্ট মানে ব্যাক পার্ট যেটা এইটা একটা সলিড কালার করবে ঠিক আছে মানে ফিল কালার একটা সলিড কালার হবে তো আমি একটা রেকটেঙ্গুলার আমার কালার গাইড পর্যন্ত নিয়ে নিলাম একটা রেকটেঙ্গুলার আমি কালার গাইড পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছি আরেকটা রেকটেঙ্গুলার নিচ্ছি আমি একটা সলিড কালার আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দিব তারপর এটা নিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর এইটার ফিল কালারটাকে হয় ব্ল্যাক না হয় অন্য যে কোনো কালার করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এই যে কালারটা করবো এটা টোটালি ডিপেন্ড করবো ক্লায়েন্ট যে লোগোটা প্রোভাইড করছে সেটার ওপরে এইগুলো হলে স্টিমেট ডিজাইনের মধ্যে পড়ে লোগো ডিজাইন আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব লোগো ডিজাইনটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব তো এইগুলো আমার পরে স্টিমেট ডিজাইনের মধ্যে ঠিক আছে তো এই ডিজাইনগুলো নর্মালি কোম্পানির যে ব্র্যান্ড কালারটা থাকে একটা কোম্পানির যে ব্র্যান্ড কালার থাকে যে বা যে ব্র্যান্ডের জন্য করতেছেন সেটার ব্র্যান্ডের একটা অবশ্যই একটা কালার থাকবে তো ওই ব্র্যান্ড কালারটাকে এই যত ইসেন্সিয়াল জিনিসগুলো আছে এইগুলো ফলো করে কালারের ক্ষেত্রে এই কালারটা ওই কালারটাকে ফলো করে এই ডিজাইনগুলো ঠিক আছে তো এইখানে ব্ল্যাক কালার দিবেন মানে আমি টোটাল বডিটার মধ্যে একটা সলিড কালার দিতে যাচ্ছি তো এইখানে ব্ল্যাক কালার দিবেন না রেড কালার দিবেন না ব্লু কালার দিবেন এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে যে ক্লায়েন্টের লোগোটা কী কালারের সেটার উপরে বুঝতে পারছেন আমার কথা তো আপাতত আমি একটা ডেমো লোগো নিয়ে নিচ্ছি এইখানে ম্যাগি একটা লোগো ডিজাইন করা ছিল ধরে নিচ্ছে আমার যে এই লোগোটা আছে এইটা ব্ল্যাক এবং এই ব্লুর এই শেডটা এই শেডের কম্বিনেশনে একটা লোগো করা আছে তো আমার ব্যাক পার্টটাকে আমি দিতে যাচ্ছি যে ব্লু কালারে থাকবে মানে এই নেভি ব্লু যেটা আছে এই কালারটা অ্যাকচুয়ালি এটা নেভি ব্লু না সায়ানোর মধ্যেও পরে না এটা এখানে ব্লু থেকে আমি নিচ্ছি এইটটি সেভেন পারসেন্ট আর ব্ল্যাক থেকে নিচ্ছি সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট ঠিক আছে ব্লু থেকে আপনার সায়ান থেকে নিচ্ছি হয়ে লাগে আপনার এইটটি সেভেন পারসেন্ট আর ব্ল্যাকটা নিচ্ছি হলো আমি সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট ঠিক আছে তো এই কালারে আমি আমার ব্যাক পার্টটা ডিজাইন করে নিলাম মানে কালার করে নিলাম এই লোগোটাকে আবার অল্টার প্রেস করে কপি করে নিচ্ছি মানে এই লোগোটা এই চার আলাদা একটা ডকুমেন্ট ছিল এই ডকুমেন্ট থেকে আমি লোগোটাকে ড্রাক করে এখানে নিয়ে আসছি আপনারা বাসায় ইউজের জন্য আপাতত এখান থেকে একটা রেকটেঙ্গুলার নেবেন মানে এই ক্লাসটা প্র্যাকটিস করার জন্য নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো কীভাবে লোগো ডিজাইন করতে হয় এই ক্লাসটা প্র্যাকটিস করার জন্য একটা রেকটেঙ্গুলার নেবেন এইটার পাশে লোগো লিখে আপনাদের মতো একটা লোগো করে নেবেন ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কপি করে আনবো হুম আচ্ছা এটা না হয় বাদই দিলাম আমি একটা রেকটেঙ্গুলার দিয়ে একটা ডেমো লোগো করে নিচ্ছি ঠিক আছে
ধরেই সে এটা আমার একটা ডেমো লোগো এখানে আমি অনেক কাজ করতেছি যেটা ফিউচারে আমরা দেখব ঠিক আছে আপাতত আপনারা জাস্ট আপনারা এগুলো না হয় নাই করি তাহলে আপনাদের ভিডিও দেখে আবার কনফিউশন না চলে আসবে কনফিউশন কনফিউশনে পড়ে যাবেন তো এইখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমার এই কালারটা এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে একটা লোগো হয়েছে তো এই জিনিসটা কিভাবে করছি বুঝতে পারছেন একটা রেক্টেঙ্গুলার টুল নিছিলাম রেক্টেঙ্গুলার টুল দিয়ে একটা রেক্টেঙ্গুলার নিচ্ছে আর টাইপ টুল দিয়ে জাস্ট লোগো লিখে নিচ্ছে ঠিক আছে এখন আমার এই লোগোর কালারটা এটা দেওয়া আছে দুইটাকে আমি গ্রুপ করে নিব এই দুইটা অবজেক্টে আমি গ্রুপ করে নেব কীভাবে গ্রুপ করব দুইটাকে সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করার পর রাইট বাটন ক্লিক করব গ্রুপ ঠিক আছে গ্রুপ করলে আমার এই দুইটা অবজেক্ট গ্রুপ হয়ে গেল কোনটা এইটা টাইপ টুল দিয়ে লিখছি এই যে টুলস গুলো যে দেখাইলাম ওই যে কোনো জায়গায় লিখতে পারবেন लोक देखा जा कलर बुजते इनफरमेशन आते আর এখানে অ্যালাইন করার একটা পারফেক্ট ওয়ে আছে মানে একটা টুলসের মাধ্যমে অ্যালাইনটা করা যায় যে এটা আমার হরিজেন্টালি মিডিয়ালে থাকবে ভার্টিক্যালিও মিডিয়ালে থাকবে বা হরিজেন্টাল সেন্টার বা ভার্টিক্যাল সেন্টারে থাকবে এটার জন্য একটা টুল দেওয়া আছে যেটা টপে আছে বা এখানে অ্যালাইন টুল নামের একটা অপশন আছে বাট এটা আজকে আমরা দেখবো না এটা ফিউচারে আমরা দেখব ইনশাল্লাহ আপনারা আপনাদের চোখের আন্দাজ এবং হাতের মাপ অনুযায়ী যতটুকু পারফেক্টলি করা যায় ঠিক আছে ততটুকু পারফেক্টলি করবেন কেন এই চুলগুলা অনেক চুল আমি দেখাইতে পারি কিন্তু এই চুলগুলা অ্যাকচুয়ালি দেখাইতে গেলে আপনাদেরই একটু কষ্ট হয়ে যাবে সবগুলো একসাথে নিতে ঠিক আছে তো আমি এখানে আমার হাতের আন্দাজ অনুযায়ী এখানে বসাই দিলাম আমার লোকটাকে মাঝখান বরাবর যতটুকু আমার বুঝতে পারতেছি যে না মাঝখানে আছে ঠিক আছে 
तो एक है ना आमिर चाची जहाँ मैं एक तो फोन नंबर एवं एक ता मेल सॉरी वेब एड्रेस बोल दे शेटा जो ना आपने जो दी चां जे शुरू में तो व्हाइट लेटर वो शेज़ अब शेज़ आउट करते पारे ना आवर जो दी चां जे ना बस सेफ्टी मार्कर मोड़ थे ये रोको में एक तो व्हाइट लाइन क्रिएट कर गन एड को देखा ना � रेक्टिंगलर टूल दे रेक्टिंगलर टूल दे रेक्टिंगलर टाके ड्राग ड्राग को नहीं निकले मैंने रेक्टिंगलर टूल नहीं लाम एक है ना माउस अलग बटन टा प्रेस कर सी सेफ्टी मार्क बड़ा बोर्ड अने लेफ्ट साइड और राइट साइड एवं बॉटम में सेफ्टी मार्क टा मैं मेंशन करो एक तो रेक्टिंगलर ट्रेड क अब अगर घर में अनेक बाले जो ना आमी ये टा टोटल टा एक टा लाइन कोरे दी थे जाती जी टा एक बार काटिंग मार्क को जो ना हमारे शो कोर बे शेखत्र आपने सेफ्टी मार्क को जो ना सॉरी का सेफ्टी मार्क को जो तो ना रहे क्या एक बार काला गए को जो ना ये रखते हैं लाइक लिखते हैं सेफ्टी मार्क में लिखते हैं � हम टाइप चुलर कास्टिंग तो ये रखों टाइप चुल नहीं बन दान माउस अलग बटन लेटर्स जो शॉप कास्ट तो टाइप चुल देखा है तो टाइप चुल तो नया और पड़ा माउस अलग बटन माउस अलग कास्ट तो टाइप है ना इन्हें माउस अलग बटन तो प्रेस करता है प्रेस करो पर दान कास्ट तो आमी एक है ना अभी क्यों ये व्यक्ति � इतना मतलब जेक है ना कुछ लिखते हो अपने लेखर पर आपने ड्राफ्ट करा अखुन इचर मोड़ थे क्या ना लेखते सी ना ये रखो मैं एक क्वेश्चन आस्ते बारे एक है ना एरिया टा हमारा उन्हें छोटा ठीक है सर लेखर पर इस बारे तो एक है ना आपना आरेक्टर जिन्हें शास्त्र है टाइप चूज दे इतना मोड़ है निया जाए आपना ए जे व्हाइट जो रेक्टिंगल आटे निशन शेड के शे टाइप चुलर एरिया ही शब्द आवर सिलेक्ट करें नीते पर ये तो फ्यूचर आम लोग देख बे इन्शाल्ला लाइक एक ने क्लिक होते सिद्ध करना हमारा व्हाइट मार्क व्हाइट जे फिल कलर टच चिलो टच चला गया सर की हो इसे एक्चुअली की हो इसे एक ने जो भी कोना लिखते चाहे हमा� I will see the future, I will skip the future. Is it possible to see the future every day? Yes, I will see the future every day. I will see the future every day. I will see the future every day. Okay, sir. I will see the future every day. I will see the future every day. That's why I will see the future every day. आई टोटल कोर्स टा आपने तो ये टोटल कोर्स दहेज़ी चौबीस से जो भी भाग इंटरजान दिल घंटा कतू घंटा आशे टोटल हॉबीज़ धरन चौबीस घंटे ही धरन एक घंटे तो टोटल क्लास धरा है तो चौबीस घंटा क्लास आमी चाहे लोग क्लास टा आठ घंटा शेष कर दी दे बारी एक दिन आठ घंटा दिला मैं आपने तो जेगुला एडवांसर दिखा सो गुला फ्यूचर है देख बाच के हम लोग बेसिक दिया था बेसिकली लग रेडी हो रही इटा बात है प्रैक्टिस करन जो जो दिन आमी नेक्स्ट क्लास है देखे जना ये गुला शॉप क्लियर हो इसे दान दारा आरोकी चीज़ स्टेप आसो ये गुला देखा बो अस्तस्त शॉप की शुद्ध देखा बो तो एक है ना फोन नंबर टेल लिख लाम लेखर पौरे आर एक तरीके से लिख तो हाबे शेडल आवर टाइप तो तो नहीं पाए इतना ने वेबसाइट टेल लिखते सी www dot तो हमारे साथ आप तो कोनो ये नहीं देखो मुझे क्या दिच्छी देखो मुझे क्या दिच्छी ठीक है सर अखान ए लेखर टास चे कैपिटल लेटर है क्या नो कैपिटल लेटर है एगुला के आपर के स्लोअर के स्कोरा जाए, बट उधर देखें जगह लापना तो झमेला हुई तो, तो आप तो तो देखा अच्छी ना फ्यूचर है देखा जगह, जब ना हम बोरा हाथे लिख सिला, इटा के चले हम लोअर के सिनियस्टे बर्बर। लोअर के ऑप्शन आसे, ये खाने कैरेक्टर में उधर आसे, टाइप के लोअर आसे, तो इगुला फ्यूचर ह 
ওয়েবসাইট বসাতে চেয়েছিলাম ওয়েবসাইটটা বসাই দিলাম একটা ফোন নাম্বার বসাতে চেয়েছিলাম ফোন নাম্বারটা বসাই দিলাম তো এইটার কন সাইজ আছে টুয়েলভ তো আমি টুয়েলভ রাখবো না এটাকে আমি নিয়ে আসবো এইটে ঠিক আছে বিকজ অফ ভিজিটিং কার্ডের জন্য টুয়েলভটা অনেক বড় সাইজ দেখতে অড লাগবে আসলাম হ্যাঁ কিবোর্ডের অ্যারো দিয়ে মুভ করাইছি লেফট সাইডের অ্যারো দিয়ে ক্লিক করলাম ঠিক আছে নেভিগেশন অ্যারোগুলো যে আছে এটাকে আমি মিডেলের দিকে যতটুকু মিডেলে আনা পসিবল মিডেলে রাখার ট্রাই করতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মিডেলের চেয়ে একটু রাইট সাইডে আছে মিডেলের চেয়ে একটু রাইট সাইডে আছে কিন্তু এটা একটু পরে একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে তখন মিডেল হয়ে যাবে তো এইখানে যে আমি টেক্সটগুলো রাখছি দেখতে কেমন যেন একটু খালি খালি লাগতেছে ভাল লাগতেছে না এইটাকে একটু ডেকোরেটিভ করার জন্য আমরা চাইলে এই যে ফোন নাম্বার এবং মেল অ্যাড্রেস ওয়েব অ্যাড্রেসটা দিচ্ছি এইগুলোর আইকন ইউজ করতে পারি হ্যাঁ আইকনটা কীভাবে ইউজ করবো গুগলে সার্চ করবো ফোন আইকন ফার্স্টে সার্চ করবো ফোন আইকন লিখে ফোন আইকন তো আপনাদের বাসার হোমওয়ার্ক থাকবে দুইটা ঠিক আছে বাসার হোমওয়ার্ক থাকবে দুইটা কোন দুইটা হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা একটু পড়া বলতেছি এখান থেকে আমি এটাকে নামাই নিলাম এটা ফোনটা নিলাম আর নিচ্ছি লাগবে অ্যাকচুয়ালি সবগুলাই তো একসাথে সবগুলো নামাই নিচ্ছি একটু টাইম দেন এগুলো ডাউনলোড করে নিই হ্যাঁ তারপরে লাগবে আমার লোকেশন এটাকে লোকেশন আইকেন বলতে পারেন বা হ্যাঁ এটা হোমওয়ার্ক থাকবে দুইটা আমি বলছি তো দুইটা হোমওয়ার্ক একটু বড় বলতেছি এখন ওইখানে লোকেশন আইকন যেটা দেওয়া আছে এইটার বিকল্প হিসেবে অনেকে হোম আইকন ইউজ করে ঠিক আছে দুইটার একটা আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ এইটা একটা হোমওয়ার্ক থাকবে আপনাদের কিভাবে বানাবেন সেটা আমি দেখাই দিই চারটা আইকন আমার দরকার ছিল দুই পেজে চারটা আইকন আমি ডাউনলোড করে নিচ্ছি দুইটা দেখাচ্ছে তিনটা দেখিয়ে আরেকটা মেল আইকন দেখান এখানে এই দেখেন চারটা আইকনকে আমি ক্লিক করছি মানে সিলেক্ট করছি কিভাবে করছি বুঝতে পারছেন এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল প্রেস করে ধরে রেখে এইটাকে 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 তিন চারটা আইকনে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে ড্রাগ করে নিয়ে যাব ইলাস্ট্রেটর আইকনের উপরে অবশ্যই ইলাস্ট্রেটর আইকন ইলাস্ট্রেটরটা আগে ওপেন থাকতে হবে তো আমার যেহেতু ভিজিটিং কার্ড করতেছি আমার এখানে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা আছে তো আমি এইটাকে ইলাস্ট্রেটর আইকনের উপরে নিয়ে যাবো দেন এইখানে এনে ছেড়ে দিব ছেড়ে দিলাম দেখেন আমার চারোটা ইমেজ একসাথে ওপেন হয়ে গেছে আর ইমেজগুলো আর ব্যাকগ্রাউন্ড নয় বিকজ অফ আমি এইটা পিএনজি ফরমেটগুলোকে ডাউনলোড করছি ঠিক আছে একটা ওপেন হয় নাই মেবি ওই ফাইলটাতে কোনো প্রবলেম আছে কিছু ফাইল আছে যেগুলো ওপেন হবে না কিছু ফাইলের মধ্যে প্রবলেম থাকে তার সব ওগুলো ওপেন হয় না তো এইটার পরিবর্তে এইটা ডাউনলোড করে নিচ্ছে আবার কপিরাইট 
আপাতত যতটুকু ছোট করা লাগে ছোট করে নিবেন এখন কিছু কিছু ভিজিটিং কার্ডে দেখবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন আমার যে একবার ইউজ করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার একবার নিলে হয়ে গেল বাট যেখানে দুইবার থাকে সেখানে তো দুইটা কপি করে নিতে হবে তো আমি এইখানে যতটুকু ছোট বড় করা লাগে ছোট বড় করে নিলাম আর যতটুকু গ্যাপ গ্যাপ দরকার সেটাকে গ্যাপটাকে আমি এখানে মেনটেন করে নিলাম দেখেন এখন কিন্তু আবার দুনো সাইডের সমান গ্যাপ আছে এটা বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে একটু আগে মনে হচ্ছিল যে আমার লেখাগুলো একটু রাইট সাইডে চলে আসছে তখন আমার আইটম ছিল না এখন আবার আইটেমগুলো অ্যাড করছি দ্যাটস ওয়াই আমার দুনো সাইডে যে সমান এটা আমার বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তা আমি চাচ্ছি যে আমার ব্যাক পেজে শুধুমাত্র লোগোটা এবং এইখানে ফোন নাম্বার প্লাস আইকনটা এবং ওয়েব অ্যাড্রেস আর প্লাস আইকনটা থাকবে ঠিক আছে তো এই দুইটাকে এই দুইটা যেহেতু একটা পার্ট এই দুইটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করে গ্রুপ করে দেবো কন্ট্রোল জি একটু একটু হ্যাঁ গ্রুপের একটু আগে দেখছিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ করা যায় আর এইখানে আমি কন্ট্রোল জি প্রেস করে গ্রুপ করে দিতে পারি মানে হ্যাঁ মানে ফোন নাম্বারটার সাথে ফোন আইকনটাকে আমি গ্রুপ করে দিলাম ওয়েব অ্যাড্রেসটার সাথে ওয়েব আইকনটাকে গ্রুপ করে দিলাম বুঝতে পারছেন এটা কি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাহলে এটা গ্রুপ হয়ে গেল তো এইখানে যতটুকু দেখা যাচ্ছে যেহেতু আমি খুব অ্যাডভান্স কিছু দেখা দিতে পারতেছি না দ্যাটস ওয়াই খুব প্রিমিয়াম লেভেলের কোনো ডিজাইন আনা পসিবল না এখানে আমি যদি অ্যাডভান্স টুলসগুলো ইউজ করতাম তাহলে প্রিমিয়াম লেভেলের একটা ডিজাইনিং কার্ড আনতে পারতাম কারণ এই ডিজাইনটাও আমার করা ঠিক আছে এখানেও কিন্তু খুব টাফ কিছু ইউজ করে নেই বাট টুলস একটু বেশি ইউজ করা লাগছে হ্যাঁ টুলস একটু বেশি ইউজ করা লাগছে ঠিক আছে যেহেতু টুলস বেশি ইউজ করছি দেখতে সুন্দর লাগতেছে এই জন্য দেখেন প্রাইসারেও তো এইখানে আমার যে ব্যাক পার্টটা আমি খুব সিম্পল রেখে এখানে শেষ করে দিচ্ছি আপনারা এইভাবে সিম্পল রেখে করার ট্রাই করবেন হ্যাঁ এটা ব্যাক পার্ট আবার এটা এটা অনেকের কাছে ফ্রন্ট পার্ট ঠিক আছে ডিপেন্ড করব ক্লাইন্ট পাশে যে ট্রাইগুলো তো ওদের থাকবে তাই না কোনটা নিজের <laughs> মতো <laughs> আমি চাচ্ছি যে এইটা বসবে এই টপে হ্যাঁ এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে এইরকম আছে এইরকমই থাকবে ঠিক আছে এইখানে আমি কোনো রকম কালার বা কোনো কিছু অ্যাড করবো না 
this solid type. এখন এখানে যদি ডিজাইন হিসেবে কিছু করতে চান অনেক ভাবে ডিজাইন এড করা যায় লাইক আমি এখানে ধরেন আমার লোগো এবং লোগোর এবং কন্টেন্টের যে পার্টটা এটি একটু রাইট সাইডে নিয়ে আসলাম এখানে একটা গ্যাপ রাখতেছি আমি জাস্ট এইটুকু পার্টে আচ্ছা এই কালারটা বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে শুধুমাত্র রেক্টেঙ্গুলার ইউজ করে কিন্তু কাজ করতেছি আর এই যে জিনিসগুলো ইউজ করতেছে এখানে যদি আমি রিয়েল লোগো রিয়েল কন্টেন্ট ইউজ করে দেখবেন যে এইটাই একটা প্রিমিয়াম লেভেলের ভিজিটিং কার্ড করা যায় শুধুমাত্র রেক্টিং ইউজ করে দেখেন এইখানে শুধুমাত্র আমি ট্রাইঙ্গেল ইউজ করে একটা ভিজিটিং কার্ড ইউজ আর কোনো কিন্তু অবজেক্ট নাই ট্রাইঙ্গেলটাই ওপরে নিচে কপি করে মাঝখান থেকে কাইটে দাও আপনার একটা ডিজাইন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই লোকোটা আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে বসবে মাঝখানে এইটুকু আমি গ্যাপ রাখলাম এইখানে আমি একটা সলিড কালার দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার তারপর এইখানে আমার যার জন্য ভিজিটিং কার্ডটা করতেছি তার নাম এবং ডেজিগনেশনটা এখানে বসবে বা আপনি চাইলে লোগোর ঠিক নিচে রাইট সাইডে দিতে পারেন আমি যে কনসেপ্টটা রেডি করতে চাচ্ছি সেইখানে আমার কনসেপ্ট অনুযায়ী পরে যে এইখানে তার নাম এবং ডেজিগনেশনটা বলবে রাইট সাইডে বাকি আদার যে কন্টেন্টগুলো আছে সেটা আমার সিরিয়াল হয়ে পড়বে তো এইখানে আমি লোকটাকে একটু নিচে নিয়ে আসলাম এরকম নিচে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর একটা নাম নিচ্ছি আপাতত নাম নাই আমি আমার নামটাই নিচ্ছি এখন নামটা টোটালটাই ক্যাপিটাল লেটার হইতে পারে আবার ক্যাপিটাল এবং স্মল লেটার স্মল লেটারের কম্বিনেশন হইতে পারে ঠিক আছে এইখানে আমি আমার নামটা দিলাম এখানে একটা ডেজিগনেশন আসতে পারে তো ডেজিগনেশন আপাতত দিচ্ছি একটা ডেমো ডেজিগনেশন দিচ্ছি এটা একটা ডেমো কন্টেনার সাইট ডামি কন্টেনার সাইট লরে মিসান মেবি নাম শুই না থাকছেন লরে মিসান মানে ডামি কন্টেন্টের সাইজে সাইড একটা ঠিক আছে টেক্সটের যে ডামি কন্টেন্টগুলো আমরা ইউজ করি ধরেন এখন আপাতত তো আপনারা ক্লায়েন্টকে নিয়ে কাজ করবেন না যেই জিনিসগুলাই করবেন ডেমো দিয়ে করবেন হ্যাঁ যেমন এইখানে তো এখন ডেজিগনেশন হিসেবে আসছে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ঠিক আছে একবারে ছোট করে দাও ঠিক আছে मैक्सिमाम क्षेत्र जो नाम अनेक छोटे थके লাইক এইখানে আমি নামটা ইউজ করছি কত এইট পয়েন্ট বাট আমার নামটা এইট পয়েন্ট হবে না এখানে নামটা আর একটু বড় হবে আমার নামটা আমি করে দিচ্ছি এলেভেন পয়েন্টে ঠিক আছে নামের যে টেক্সটের সাইজটা ফন্টের যে সাইজটা এটা এলেভেন বা টুয়েলভ করে দিচ্ছি টুয়েলভ করে দিলাম আর ডেজিগনেশনটা করে দিচ্ছি আমি ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ করে দিলাম তো আমার নাম এবং ডেজিগনেশনটা এখানে চলে আসলো এখন এইখানে অ্যালাইনটা যতটুকু চোখে দেখা যায় তত ততটুকু করবেন ফিউচারে আমরা দেখবো এটা কীভাবে পারফেক্টলি অ্যালাইন করা যায় যেদিন অ্যালাইন টুলার কাজ দেখবো ইনশাল্লাহ ওই দিন দেখে নিব তো এইখানে আমি লোগো এবং আমার নামটা বসে দিলাম নাম প্লাস ডেজিগনেশনটা বাট ওপরের জায়গাটা আমার ফিল আপ হয়ে গেছে নিচের জায়গাটা একটু গ্যাপ গ্যাপ লাগতেছে তো এইটাকে আমি আরেকটু নিচের দিকে নিয়ে আসবো মাঝখানে সব হ্যাঁ টোটালটা একটু নিচের দিকে নিয়ে আসলাম নামটাকে আরেকটু উপরে দিয়ে দিকে দিয়ে দিচ্ছি এইখানে একটা রেক্টেঙ্গুলার আমি নামের নিচে যে কোনো একটা রেক্টেঙ্গুলার দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই জায়গাটা যে গ্যাপ লাগতেছিল এই গ্যাপটা লাগবে না ঠিক আছে এই কালারটা এখানে আমি করে দিলাম যেমন এইখানে আরেকটা ডিজাইন আসতে পারতো ধরেন এইটাকে আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম 
डूब करा पड़े माच खाने तो जो तो तो चोखे बुझा जाए माच खाने आमी एक टाइप करे दिलाम ये खाने ये रेक्टिंगलर के साथ साथ ही आरेक तो रेक्टिंगलर होता है जी भाव अपनी कोर्ट है चाहे हाँ अमर एक नो पूरा अपनी चीज को ना गैप ना ये खाने कस्टम आरेक तो डिजाइन हो गया से आरेक तो राइट से दे दी थी इतने की तो मोड़ा पड़ा दी थी क्या सर तो ऊपर अपनी चीज को ना जगह थक लो ना राइट से अमर ये होएगा लो दें ए पार्ट टा अमी टोटल रैग बो ब्लैंक क्या सर ए पार्ट टा ते अमर की बोर्ड पे जो बाकी इनफॉरमेशन गुला इसे मूव को तो सी ग्रुप बने जाने स्प्लिट कर बोलो स्प्लिट अनग्रुप कर बन की भावे अनग्रुप कर बन राइट बटन क्लिक कर बन अनग्रुप पर ऑप्शन आता है बाक कंट्रोल सिलेक्ट कर बन कंट्रोल शिफ्ट जी कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करा जाना शिफ्ट अनग्रुप ना अनग्रुप करा जाना अनग्रुप ना आपने वो से अच्छा � ऐठा ना ओ जेड ना 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 जेड तो कंट्रोल जी दिया ग्रुप ग्रुप कर बन कंट्रोल शिफ्ट जी दिया आन ग्रुप करा जाए क्लियर कौन जी बुस्ते वर्षन जेड ना जी तो ये खाने फोन नंबर ये ठीक है हम जस्ट कॉपी करेंगे सी ठीक है सर जो तो डेमो ही शब्द करते सी कॉपी करने और पर एक है ना बात थकते से आठ दूध आए को नहीं दूध आए के साथ बड़े एक है ना नियास्त सी जो तो टूट छोटो कर आधार का छोटो करे नहीं तो एक है ना आज भी हमारे मेल आए के ना इस अवर नीचे आमिल लोकेशन का दिए देखो एक है ना वो लोकेशन डबल शेड दिलाऊं ठीक है सर अखन इससे हम ये रखो मैं इसका कॉन्ट डेमो कॉन्ट ना रखूं आम ग्रुप करने चाहिए इधर के कॉपी करो ऊपर नहीं आने लाऊं इधर के कॉपी करो आप नीचे नहीं आ सकते ठीक है सर किस भाव में कॉपी करो सिबुस्ते वर्षन ऑल्टर प्रेस करो कि बोलो ऑल्टर बटन प्रेस करे माउस अलग बटन प्रेस करे ठीक है सर पर ना मैं टाइप टूल तो आर यूज़ कर लाऊँ नहीं ठीक है सर अखन कॉपी करे ना और पर अखन आप टाइप टूल तो यूज़ करता है पर तो टाइप टूल टाइप इखन तो क्या हमने सिलेक्ट करे दाने इखन क्लिक करते पर आर एक ऑप्शन है लो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट था थोड़ा नीचे ये रखो मैं एक टाइम लाइट आज पे और ये खाने एक टाइम डेमो एड्रेस नीचे ये तो आपने जो अपन निभाएं हाँ सुंदर भाव नहीं तो आप हाउस पूरा टाइम दिखता है आप रोड पूरा टाइम दिखता है अरे हाउस जगह जगह आप तो तो जस्ट एस नीचे एस वन खाने आमर का समान होता है सुझे इटा इटा सुझे सुझे आइकन है सुझे सुझे आसे फोन आइकन टा फोन नंबर सुझे सुझे आसे मेल आइकन टा मेल सुझे सुझे आसे लोकेशन आइकन टा लोकेशन में सुझे सुझे आसे बट आई टेक टू बोरो सिलेक्ट करना क्या तू छोड़ कर नहीं लो तो अखन सुझे सुझे आसे अखन चारों टा शत्ते चारों ये दूध का बर्सेलेट करते सी ग्रुप, ये दूध का सेलेट करते सी ग्रुप, 
चोखेमी डिजाइन करते चारोटा के सिलेक्ट कर अवस्था बड़ो कर निल चोखे अंदाज अनुजाई जतटूक मजखने बसाना जाए मजखने बसाल एखे देखें एक लाइन हमारे सेफ्टी मार्के बहरे तो गैस है काटिंग मार्केट बहरे गए कलर गैडर बहुत तो ये दुईटा लाइन करते कि भाव करब ये माउसर लेफ्ट बाटन का डबल क्लिक कर ठीक है सर एन एक बार डबल क्लिक कराते हाँ क्या हाँ बिकज अफ ये ग्रुप कर ग्रुप्ट के भांगते हैं जो आनग्रुप करी से क्षेत्र में एक वे आनग्रुप करारे धरने डबल क्लिक कर लेकिन टाइप टू रूट सिलेक्ट हो जाए एंटार दी दूटा लाइन चले आसल ये ग्रुप थका अवस्था एक अपशन आलो हमारे देखें एम ग्रुप आम ग्रुप्ट के आनग्रुप करते जाट ग्रुप्ट के भांगब क्च करार्जन कि भावे ये माउसल लेफ्ट बाटन का डबल क्लिक करते डबल क्लिक करारे देखें जो बाकी सब किस एक डबल क्लिक कर चेन्ज कर टुलेक्शन टुल शुदुम्रेक्ट हो क्लियर क्यारेक्टर कर ले कैरेक्टर एक अपशन आज सामने वाले यटर मध्य जो अपशनगुल्लो आगे एक यूट्यूब सार्च कर पे जा 
আর যদি চান যে আমি দেখাই একটু অ্যাড করতে হবে দুই দুই একটা ক্লাস হয়ে তিন নম্বর বা চার নম্বর টপিকের দিন এটা দেখাই দিল তো এইখানে এটাকে আমি একটু লেফটে আনলাম তো এইখানে দুইটা সেকশন একসাথে হয়ে যাচ্ছে তা আমি এটাকে আলাদা করতে যাচ্ছি একটা রেক্টেঙ্গুলার নিব এইখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত রেক্টেঙ্গুলারটা কেটে নিয়ে দেবো জাস্ট খুব একটা বেশি সুন্দর হয়তো বা ব্যাক পার্ট আর ফ্রন্ট পার্ট হয় না কেন কেন হয় না এটাও বলি এখানে খুব বেশি অ্যাডভান্স হলো আমি দেখাতে পারি ঠিক আছে ডিজাইনকে যদি সুন্দর করতে চান আপনার অ্যাডোবির যেই ওই ডিজাইনটা করতে অ্যাডোবির যত টুলস দরকার সবগুলো প্রপারলি ইউজ করা লাগে তো এখানে অনেক টুলস আছে করার জন্য তো আপনি তো ওই কালো লেখা না দিয়ে সেম কাজ করে দিলে ব্যাকগ্রাউন্ড দিছেন কোনটা এটা না রাইট এটা এটা হ্যাঁ এই কালারটা দিয়ে দিলে লিখলে তো হয়ে যেত আলাদা অটোমেটিক আলাদা হয়ে যেত বাট আমি এখানে একটা বার দিতে যাচ্ছি দ্যাটস হোয়াই এখানে বার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখানে এই জিনিসটা আবার অন্যভাবে করা যেত এখানে আমি ধরেন এই জিনিসটাকে আনগ্রুপ না করে সরি আনগ্রুপ করে নিলাম এই দুটাকে গ্রুপ করে নিচ্ছি আমি চাইলে আমার নামটা এখানে উপরে দিতে পারতাম তাহলে এই ইনফরমেশনগুলো একটু নিচে দিয়ে দিতে পারতাম ঠিক আছে আর ওই লোকটা আমরা এখানে মিলেও বরাবর থাকতাম এটাও করতে পারতাম অনেকভাবে সাজানো যায় আস্তে আস্তে দেখবেন আর আপনারা গুগলে সার্চ করবেন তো দুইটা আচ্ছা আমি দুইটা হোমওয়ার্ক আর দিচ্ছি না একটা হোমওয়ার্কই দিচ্ছি ভিজিটিং কার্ডটাই করবেন বাসে ঠিক আছে আর এই যে অ্যাকচুয়ালি এটা নেক্সট ক্লাস লাগবে থাক ওটা থাক আইকনগুলো কি বিভিন্ন কালার করা যায় তো আপনারা আপাতত যেহেতু আইকন রেডি করা আমি দেখাই দিই না এটা লোকাল ক্লাস লোকাল ক্লাসে দেখাই দিব কীভাবে আইকনগুলো করবেন ইনশাল্লাহ তো ওই দিন দেখাই দিব যে কীভাবে এগুলোর কালার চেঞ্জ করতে হয় হ্যাঁ এখন পিএনজি ডাউনলোড করবেন আপনারা দেখলেন না আমি পিএনজি ডাউনলোড করলাম কিভাবে পিএনজি ডাউনলোড করছি ও না না পিএনজি ডাউনলোড করছি এই যে লিখে দেন কোনটা পিএনজি এটা এইটা আমার ওপেনই হয় না দ্যাটস এটাকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি যে চারোটা ইউজ করছি দেখেন চার একটারও ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আইকনের বাইরে নিয়ে আসি একটারও ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তো এটা পিএনজি হিসাবে আছে ঠিক আছে তো শেষ করে দিই এইখানে আপনার ধরেন এইখানে সাজানো হয়ে গেছে ধরেন এই পেজটা সাজানো হয়ে গেছে সাজানো হওয়ার পরে এইটাকে ডকুমেন্ট হিসেবে সেভ করতে হবে কিভাবে সেভ করবেন ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে সেভেজ সেভেজে ক্লিক করবেন যখন একটা লোকেশন সিলেক্ট করতে হবে ডেস্কটপ হইতে পারে বা যে কোনো ড্রাইভ সিলেক্ট করতে পারেন আমি ডেস্কটপে রাখতেছি এখানে ফাইল নাম দেওয়া আছে বিজনেস কার্ড ডিজাইন আমার সেভেজ টাইপ থাকবে অ্যাড অব ইলাস্ট্রেটর সেভ করে দেব ঠিক আছে দেন এখানে ভার্সন সি এস সিক্স রাখতেছি ইলাস্ট্রেটর সি এস সিক্স ওকে আমার র ফাইলটা সেভ হয়ে গেল এখন এটাকে আবার জেপিজি হিসাবে সেভ করতে হবে জেপিজি সেভ করতে হলে কি করব ফাইলে যাব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে যাব সেভ ফাইল থেকে কোথায় গেছে এক্সপোর্ট বুঝতে পারছেন না না এখানে ফাইল নেম দেওয়াই আছে আমার অলরেডি এখানে সেভ এস টাইপে ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে জেপি ইজি জেপিজি জেপি ইজি জেপিজির অপশানটাকে সিলেক্ট করব ইউজ আর্ট বোর্ডে ক্লিক করব ইউজ আর্ট বোর্ডের এইটা মার্ক করে দেবো মার্ক করে দেওয়ার পরে দেন সেভ দিব সেভ দেওয়ার পরে জেপিজি অপশানটা আসবে এখানে কালার মডেল জেপিজির ক্ষেত্রে অল ওয়েস আর জিবি থাকবে মানে সব সময় আর জিবি করে দিতে হবে ঠিক আছে দেন বাকি যে জিনিসগুলো আছে এখানে কোয়ালিটিটা ম্যাক্সিমাম রাখবেন কম্প্রেশন মেথড রাখবেন স্ট্যান্ডার্ড রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই যে এটা বাই ডিফল যেরকম আছে ওকে করে দিলেন ওকে করে দিলে আপনার একটা জেপিজি ডেস্কটপে সেভ হয়ে গেছে ওই সেভ হয়েছে ডেস্কটপ এই যে ঠিক আছে একটা জেপিজি আপনার ডেস্কটপে সেভ হয়েছে এখন এইটা যেহেতু এইটুকু পার্ট ওয়াইট ছিল তারপরে এটা দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে এখন এইটা যদি দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনার এটাকে সেভ করতে হবে পিএনজি হিসাবে এবং এইখানে একটা হোয়াইট কালারের ব্রেক্টিংগুলা দিতে হবে কীভাবে পুরোটা একটা হোয়াইট কালার ব্রেক্টিংগুলা দিলাম হ্যাঁ একটা রেক্টিংগুলা দিচ্ছি ব্যাকে দিচ্ছি ব্যাকে দেওয়ার পরে এখানে এটাকে হোয়াইট করে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে যাব ফাইলে ফাইল থেকে এক্সপোর্ট যে পিজি যেভাবে সেভ করছি সেম এখানে সেভ স্টাইপটা ক্লিক করব পিএনজি পিএনজি হিসাবে সিলেক্ট করবো পিএনজি ইউজার বোর্ডে ক্লিক করে দিব 
लोकेशन सिलेक्ट करते डेस्कटप सेफ पी एन जी अपशन आसान रेजल्यूशन थ्री हंड्रेड पाई पीपीआई रिखे ओके कर दीब यूजार बोर्डे मे भी क्लिक करा नहीं ये देखें जो एख प्रिविटा एक्चुअलि हमारे इमेज जो प्रिविव आसता से यार बैकग्राउंड वाइट ये जो इलास्ट्रेटर अन्न को जगह ओपेन कर ड्रा कर नहीं ओपेन कर लम दुटा भिजिटिंग कार्ड दुटा जो आलदा आलदा ये देखा जा इमेज ओपेन करार क्षेत्र इट पीएनजी आइकनगुल यूज कर ठीक सर ये यूज कर जो ओपन कर देखें जो यम एक क्रस मार्क आसे क्रस मार्कटा के डिलेट कर दीते हैं मैं कटे दीते हैं क्यों कटे दीते हैं इटे काटब क्यों इटे आगे देखे नहीं इनवार्टे क्लिक कर ले क्रस मार्क चले जाए एक इमेज ओपेन कर ले रखम क्रस मार्क क्रस मार्क आ रही है ये हमारे रिमूव कर दीते हैं क्रस मार्कटा के रिमूव कर दे क्यों इनवार्टे क्लिक कर ले क्रस मार्क चले जाए क्या जा कनेक्टेड जो क्रस मार्क ना केटे दी बनी चान्स जो सोर्स फाइले कोकम प्रब्लेम है इमेज थे मैं इलास्ट्रेटर थे ए आई थे हमारे इमेजा डिलेट हो जाए अटोमेटिक डिलेट हो जाए दर्स वोखने क्रस मार्क केटे दीते हैं इमबैड 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 ये अपशन टाइम इनविजिबल देखा यकम थे इनवैट सब मेनुवार आस इमेज सिलेक्ट कर ले इनवैटर अपशन आनवैट कर देवें क्रस मार्क चले जाए बुझे पर एन पर्त जा देख लो कि कोश्चन आत रकम कोश्चन आते बोलते पर चाहले प्रैक्टिस करते हाँ नाम पूरा नाम इनशाला 